ፍትህ ከወዴት ነው ያለሽው ነቪዞ ትራንስኬ ከፍል ሀገር ውስጥ መባሺ ወንዝ ዳርቻ ላይ የምትገኝ አነስተኛ መንደር ናት መንደሯ በአነስተኛ ጠመዝማዛ ተራራዎችና ለምሆኑ ሸለቆች የተከበበች በርካታ ወንዞችና ፏፏቴዎች ገጠራማ አካባቢውን በበጋም እንኳን ለምላሜነቱን እንደያዘ እንዲቆይ አድርገውታል መንደሯ ጸጥተኛና ሰላማዊ ስትሆን በመእት አመታት ውስጥ እዚህ ግባ የሚባል የተለወጠ ነገር አለበትም ይህ ግለሰብ እዚህ መንደር ውስጥ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ሐምሌ 18 19 18 ተወለደ ኔልሰን ማንዴላ በደቡብ አፍሪካ በወቅቱ የነበረውን የኮሙኒስት ፓርቲ ዘረኛ ገዘዝ በመቃወማቸው ብቻ በርካቶች ለእስር ተዳርገዋል በሀገሪቱ አዜጎች የሰፈነውን የአፓርታይድ ስርዓት አጥብቀው በመቃወማቸውና ድምጻቸውንም በማስማታቸው በአገዛዙ ተጠልፈውና በሽብርተኝነት ተከሰው ዘብጥያ እንዲወርዱ ይደረግ ነበር ዘረኛ የሆነውን ስርዓት አጥብቀው ይቃወሙ ከነበሩት የተደራጁ አካላት አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ዋንኛው ነው የዚህ ድርጅት ዋና ዋና አመራሮችም ስርዓቱን በኃይል ለማስወገድ በማሲር በሚል ተከሰው ለእስር ተዳርገዋል በወቅቱ የጥቁሮች ነጻነት ታጋይ የነበረው ኔልሰን ማንዴላም ከታሳሪዎቹ አንዱ ነበር አምባገነኖች የሚቃወሟቸውንና መብት ጠያቂዎችን ሁሌም ሰበብ እየፈጠሩ ማሰር ዋነኛ መላያቸው ነው ዛሬ በሀገራችን ኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ የተመለከተ የሥርዓቶቹን ተመሳሳይነት ልብ ይሏል ኔልሰን ማንዴላም ሆኖ ሌሎች ዘረኛ አገዛዙን የተቃወመው አካላት አላማቸው ሥርዓቱን በኃይል መናዳል ነበርም ይሉቁንም በሀገሪቱ የሚገኙ ዜጎች ሁሉ ጥቁሮችም ሆኑ ነጮች እኩል የመብት ተጠቃሚዎች ይሁኑ የሚል እንጂ ምክንያቱም በወቅቱ በቆዳ ቀለም ልዩነት ብቻ ነጮች በሚውሉበትና ባለፉበት ሁሉ ጥቁሮች እንዳልፉ የሚያደርገው ሥርዓት የዜጎችን ስብእና የሚጋፋ ነበርና ይህ የተቃወሙትንና መብት የጠየቁትን በሽብርተኝነትና ሀገርን ለማፍረስ በሚል በሐሰት የወነጀለ ዘብጥያ የሚልክ ሥርዓት ዛሬም በሀገራችን የሃይማኖት ለምድ ለብሶ ብቅ ያለ ይመስላል በኢኮኖሚ በፖለቲካና በመሐበራዊ ዘርፍ የጥቂት ነጮችን የበላይነት የሚያረጋግጠው የአፓርታይድ ሥርዓት በደቡብ አፍሪካ ለአመታት ሰፈነ ጥቁሮች በሀገራቸው ተወረዱ ከሰው በታች እንዲኖሩ ተደረገ ሂደቱንና ሥርዓቱን ለምን ሲሉ የተቃወሙ ለጣፈንታቸው በሽብርተኝነት መንግስትን ለማፍረስ ሀገረን በመክዳት በሚሉ ክሶች የእድሜ ልክ ሥርዓት ፍርድ ሆነ የቀለም መድሎ ለምን ብሎ መጠየቅ የሚያሳስርበት ዘመን እና ታሪክ ብዙ አስተምሮናል ዘመናት ተመኩራቸውን ጠለውልን አልፈዋል የግፍ አገዛዝ በደሎች የበዙበት ፍርዓት ጥቂቶች ብዙዎችን የሚጨቁንበት ሁኔታ እድሜ አይኖረውም በደቡብ አፍሪካም ከአመታት የመብት ትግል በኋላ የመድሎ አገዛዝ ግባቱ ተፈጸመ ሁኔታዎች ይሰነባብቱ ጊዜው ሚረዝም ይሆናል እንጂ የጭቆና ፍርዓት እድሜ አይኖረው ዛሬም በሀገራችን ከታሪክ መማር ያልቻሉ አካላት ታሪክን እየደገሙ ያሉ ይመስላሉ ሰዎች በእምነታቸው ብቻ ተለይቶ የሚታዩበት ሰዎች በእይታቸውና በአመለካከታቸው ብቻ የሚገፉበት ለምን ብለው ከጠየቁ እጣፈንታቸው መታሰረና መሰቃየት የሆነበት ፍርዓት አሁን እነዚህ አካላት የጭቆኖች ነጣፈንታ ከታሪክ ካልተማሩ ራሳቸው ላይ ስኪደርስ እየጠበቁ ነውነ ብለን እንጠይቃለን ምክንያቱም ጭቆኖችና በደለኞች ያሉበት ፍርዓት እድሜው አጭር ነውና አስራ ስምንት ወራት ወደ ኋላ ተጉዘው ያስቡ አንድ ሰው መጥቶ አወሊያን ያውቁታል ብሎ ቢጠይቁት ምን ይመልሱለት ነበር አዎ ምናልባት እርሶ ፊደል የቆጠሩት አወሊያ ካልሆነ በቀር ምናልባት ልጆቹ እንዲማሩሉት ወደ አወሊያ ለከው ካልሆነ በቀር ምናልባት የግዴታ ሶላቱን ለመስገድ ወደ መስጊዱ ጎራ ብለው ካልሆነ በቀር ምናልባት ወላጃልባህና የተቸገረ ልጅ ለማስረከብ መጥተው ካልሆነ በቀር ምናልባት ወደ አኼራ የተጓዘ ዘመዱ እንዲታጠብና ቀብሩም እንዲፈጸም ወደ ማአከሉ ደውለው ካልሆነ በቀር 
ምናልባት በአክታባቡ የሚኖሩ ከሆነ የተቋሙ ነጻ የነጽሁ መጠጥ ውሃ ቀርቦት ተቋዳሽ ካልሆኑ በቀር በርግጥ አወለያን ያውቁታል በሚል ለተጠየቁ ጥያቄ ምላሾ አላውቀም የሚል ይሆናል ዛሬ ታሪክ ተቀይሯል አወለያን ሚለው ቃል በሚሊዮኖች አመሮ ውስጥ ታላቅ ስፍራ አለው ሰዎች የሰማቸው ነህ ያለ አይረሱትም ቢባል ማጋነን አይሆንም ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ በአወለያንም ቢፈጠር ይሆን ታሪክ ይሄንን ያለ ተቀይረው አንዳመት በፊት አወሊያ ማለት ከሌሎች መስጊዶች ወይም እስላማዊ ማከላት በተለይ የማይታይ ተቋም ነበር ተቋሙ እንደ ተቋም በውስጡ በያዛቸው የተለያዩ አገልግሎቶች ሙስሊምም ሆነ ሙስሊም ያልሆኑ ያካባቢው ነዋሪዎችን ያገልግሉት ተቋዳሽ ነበሩ የተቋሙ አንድ አካል በሆነው አወሊያ ትምርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎች እንደ ወትሮ ሁሉ በትምርት ገበታቸው ላይ ዕውቀትን ከመከሰም በተጨማሪ ሃይማኖታቸው የሚያዛቸውን ሰላት በነጻነት ይተገብራሉ። በወላጅ አልባህጻናት መንከባ ከበያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙትም ተማሪዎች የትምርት ቤቱ አንድ አካል ናቸው። ነገር ግን ይሄ አወሊያ የእለት ተለት እንቅስቃሴ የወትሮ መልኩን ይዞ የሚጓዝ አይመስልም። ነገሮች ተሎ አወጡ በአወሊያ ሰማይ ላይ የስጋት ደመና እንጀበበ ብዙዎች የሚያዩትን ማመን አቃታቸው አወሊያ ሆይ ምን ነካሽ ምን ተፈጥሮ ይሁን አንዲት ብጣሽ ወረቀት ላይ ሰፈረ ከኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ወደ አወላይ የተላከ ደብዳቤ ይሄንን ሁሉ መስቀልቀል ይፈቅራል ብሎ ያሰበ ከቶ ማን ነበር ይሄ ደብዳቤ በአወላይ ያስላማዊ ማከላት በሚገኘው ኮሌጅ ውስጥና በትምህርት ቤቱ የሚያስተምሩ ከ50 የሚሉ ቁመ መህራነን ያላንዳች ቀድመ ሁኔታ መባረራቸውን አረዳ የሃይማኖት ትምህርት ሲከታተል ቆዩት በመመረቅ ያመታቸው ላይ የነበሩ ተማሪዎች ምርቃታቸውን በጭራሽ እንደማያዩ ተረዱ በኮሌጅ ውስጥ ይማሩ የነበሩትም ፍርአተ ትምርቱ ስለከለስና ዳግም ጥሪ ስለደረግላቸው ወደ የመጡበት እንዲመለሱ ቀጭን ተዛዝ ተላለፈላቸው አዎ ያወለያ ሰማይ የስጋት ዳመና የከበደ መጣ በዚህ ብቻ አላበቀም በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ የሚወደዱትና ያወለያን መስጊድ ለበርካታ አመታት በኢማምነት ሲመሩ የቆዩት ኢማም ተባረሩ እየሆነ ያለው ነገር ለተመልካች ግራም የሚያጋባ ነበር አገራሙትንም ድንጋጤንም የሚፈጠር አጋጣሚ ያካባቢው ሰዎችም ሆነ ያወለያ ማህበረሰብ ከቁብ ያልቆጠረና በንቀት የተሞላ ምርጫ በአወለያ ማአከል ውስጥ ይፈጸም የነበረውን ህገወጥና ግዴለሽነት የተሞላበት ምርጫ ይመለከተናል ዝም ብለናናይም እናውግዛለን ያሉ በእድሜ ትንንሽ በአስተሳሰብ በሳል የሆኑት ያወለያ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አንድ ነገር ለማድረግ ተመካከሩ ተስማሙ ውሳኔንም ወሰኑ ከአንድ አስተዳደራዊ አካል ፍጹም በማይጠበቅ መልኩ የተወሰዱ ትርምጃዎች እነዚህን ተማሪዎች ስሜት ወደ ተሞላበት አጻፋይ ርምጃ ለነበር የሚመራቸው ወደ እርጋታና ማስተዋል እንጂ የግብዩ ተማሪዎች በግላቸው ባደረጉት ምክክር ባሳለፉት ውሳኔ መሰረት መሰረታዊ ያሏቸውን ጥያቄዎች በማዘጋጀት በወቅቱ መጅሊሱ ለሚመሩ ተካላት አቀረቡ ያገኙት ምላሽ ሲጠብቁት የነበረውን አውንታዊ ምላሽ አልነበረም ይልቁንም ነቀጥ ከዝና ማንጓጠጥ የታከለበት አስደንጋጭና የማይጠበቅ ምላሽ በአወሊያ ማአከል የተፈጠረው ችግር ስር ሳይሰድና ሳይስፋፋ እንዲቀረፍ ይሞከረው የተማሪዎች ጥረት በአስተዳደሩ ማና ለብኝነት ውጤት ተሳይ አመጣቀረ አወሊያ ይدرسውልኝ ጥሪ ያስማጭ መጅሊስ አይወከለንም የተቃውሞ ድምጾች ዳር እስከ ዳር አስተጋባ የመማር ማስተማሩ ሂደት ተቋረጠ በአወሊያ ግቤ ተጀመረው የህጃቹን ካወሊያን ሱና መጅሊስ አይወከለኝም ጥያቄ ዛሬ ላለበት ደረጃ ላይ ይدرسል ያለ ማንንም አልነበረም ተማሪዎች ተቃውማቸውን ሲያሰሙ ሰነበቱ ይባስ ብሎም ወደ ቤታችን አንሄድም ጥያቄያችን እስኪመለስ ድረስ እዚህ ሁን እናደርላለን አሉ የተማሪዎች ወላጆች ተሰበሰቡ ያወለያ ጉዳይ የተካረረ መጣ ተማሪዎች በዚህ ብቻ አላበቁም ቤተሰብ ብቻ አይደለም ህዝብ ይስማ ሀገር ይወቅልን አሉ ህዝበ ሙስሊሙ አላሰፈራቸው ያወለያ ጥሪ ተሰማ ተማሪዎች ልጆቼ አወለያን ቤት ነው ያለ ህዝበ ሙስሊም ቀጠሮ ያዘ እንቅስቃሴውን በተጀመረ በመጀመሪያው አርብ ህዝብ ወደ አወሊያ መተመም ጀመረ በህዝቡ ውስጥ የነበረውን ስሜት ለተመለከተ በአወሊያ ይመጣ በአይኔ መጣ የሚል ይመስል ነበር ህዝበ ሙስሊሙ በሃይማኖቱ ላይ እንደማይደራደር አሳየ 
በሕገ መንግስቱ የተደነገገለትን የሃይማኖት ነጻነትና መብትን ተጠቅሞ ለእምነቱ ለሀገሩም የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበረከት ደፋቀነ የሚልበት ጊዜ ነው የተናጠል ሂደት ውጤቱ ይጎላና ሚዛንም እንደማይደፋ ስለተረዳ መሪ እናፍቋል የሃይማኖቱ መሪ ተብሎ ከተቀመጠው አካላት ብዙ ቢጠብቅም ነገሩ አልገባህ ብሉታል የዚህ የህዝበ ሙስሊሙ የበለ አካል ከዛሬ ነገ ይሻሻላል የሚል አመለካከት በሰፊ ህዝብ ዘንድ የነበረ ቢሆንም ነገሩ ግን ከመሻሻል ይልቅ ጥሬ ይሆነ ሲል ታዝቧል በሃይማኖት ተቋም ሽፋን ስምም በተለያዩ አፍራሽ ተግባራት ላይ ሲሰማራ ላይ ማንኛው ሙስሊም ይህ በርግጥ ልብን የሚነካ አሳዛኝ ክስተት ነው ላለፉት 18 እና ከዛ በላይ ላሉ አመታት መስል ክስተቶችን ህዝቡ ሲታዘብ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ በአወላ እየተፈጠረ ያለውን ግን ማለፍ አልቻለም ሰው ይህን ስሜት ይዞ ነበር ለተማሪዎቹ ያርብ ጥሪ ምላሽ በመስጠት ወደ አወላ የተመመው አወላ ጥሪዋን ሰምተው በመጡ ሰዎች ተጨናነቀች ወደ አወላ የሚገባውን ሰው ለሚመለከት አንድ ተራ ሰው በእርግጥ አንድ ክስተት በግቢው እንዳለ እርግጠኛ ይሆናል ያውላ ተማሪዎች ችግራቸው ለህዝቡ ተነፈሱ ህዝቡም ከጎናቹ ነን ሲል አጋርነቱን ገለጸ ይደቱም የተፈጠሩትን ችግሮች ከመፍታት ይልቅ የችግሮቹ መንስኤን ማስወገድ ላይ ሆነ የተባረሩ መምህራን ይመለሱ ኢማማችንና ሙአዚናችን ይመለሱ የነበረው መፈክር የመጅሊስ አመራሮች ሙስሊሙን አይወክሉም አህባሽ በግዳጅ አይጫነብን የሚል ሆነ ነው ያቀም ሆነ ጥያቄዎቹን የማስመለሱ ጉዳይ የህزب ሆነ አወሊያ ምድር ላይ በየሳምንቱ 40 አርብ حزب ይጎር ፍጀመር ውጥረ ተነገሰ አካሂዱን መስመር ለማስያዝ ሲባል እኛዚህ መጮሃችን ዋጋ ይለውምና ጥያቄያችንን ለሚመለከቱ አካል የሚያደርስልን እንምረጥ ተባለ የገመነው ነገር መንገድ ማስያዝ እንድንችል አካባቢያችን ዋንቶች ወደ ሲመጡ ፕሮግራሙን ቢመጡ ምን ይመስላችኋል አይሻል حزب يهونالو يالاچون 20 ሰዎች መረጠ እነዚህ ሰዎች የስብስቡ ስብጥር ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል እንዲያካትት በማሰብና ከለሳ በማድረግ ሙስሊም ምሁራን የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎችም የማህበረሰቡን ተውካዮች በማካተት በቀጣዩ ሳምንት ጁማ ሺዎች በተገኙበት በፊርማቸው ውክልናው ጸደቀ ምንም እንኳን ዛሬው ክልና ይላችሁም አክራሪና ሸባሪ ናቹ ተብለው እስር ቤት ቢውሉም እነዚህ 17 ኮሚቴ አባላትም ህዝብ የጣለባቸውን ሐላፊነት ዳር እንደሚያደርሱ ለህዝቡ አረጋገጡ። ከላይ ዛሬ እንደ ኮሚቴው ውኘ የምናረጋግጠው ነገር አንድ ነገር አለ። ምንድነው ምናረጋግጠው ነገር? ኤ ኮሚቴ ለምርጫ የተረበ ኮሚቴ አይደለም። ህዝቡ ያለበትን ችግር ድምጹን እንዲያሰማለት ህዝብ ይወከለው አካል ነውና ውክልናውን ተቀብሎ ውክልናው ቦታውን ስካገይ ምላሽ ስካገይ ድረስ በገንዘቡ በጊዜው በህይወቱ መስዋዕት አድርጎ እንድም ለመንግስት አካል ያሰማል ውጤቱን የሚያሳውቀን እነዚህ የኮሚቴ አባላት ሶስቱን መሰረታዊ የህዝበ ሙስሊም ጥያቄ ያዘ ማለትም መጅሊስ በተመረጡ አማራሮች ይተካ አህባሽን በግዳጅ የመጫን ዘመቻው ይቁም እንዲሁም አወሊያ የህዝበ ሙስሊም ተቋም ሆኖ ይቀጥል የሚሉትን ጥያቄዎች በማስፈር ለሚመለከቱ መንግስት አካላት በሙሉ ደብዳቤ በማስገባት እንቅስቀሳቸውን አሃዱ ብለው ጀመሩ እንዲህ እንዲህ ያለ ቀንቀነን እየተካ ሳምንታት ነገዱ 40 አርብ አወሊያ ህዝበ ሙስሊም የሚገናኝባት ቋሚ መድረክ ሆነች የህዝቡ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሄዶ በመቶሾች የሚቆጠሩ ምዕመናን የሚገናኙባቸው መድረኮች በርካታ ነበሩ በየአርቡ ህዝበ ሙስሊሙ ኮሚቴው ከመንግስት አካላት ጋር ያለፈበትን ሂደትን አስመልክቶ ሪፖርት ያደመጠ የተለያየ ወቅታዊ መረጃዎችን ያገኘ ይመለስ ነበር እነዚያ ሺዎች ተሰብስበው ፍርአት በሰፈነበትና ታዛዥነት በሚስተዋልበት መልኩ ያለ አንዳሽ ኮሽታ ይጣናቀቁ የነበሩት ስብሰባዎች መቼም ከአይምሮአችን የሚጠፉ አይደሉም ዘወተር አርብ የሙስሊሙ ተቃውሞ በአወሊያ መደረጉ ቀጠለ ተንኮሳውችና ደጋዎችን ለመከላከል ሲባል ያ ሁሉ ሺህ ህዝብ ተፈትሽ የሚገባባቸው ትዕይንቶች አይረሱም ይህም ከመጅሊስም ሆነ ከመንግስት ኃይሎች የሚፈጠሩ ተንኮሳውችን 
በመከላከሉ ረገድ ሚና ነበረው ያውሊያ ተቃውሞ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት እየተሰራጨ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትንም እያገኘ ሄደ የህዝበ ሙስሊም ወኪሎች በተለያዩ ቀጥሮች ወደ መንግስት ቢሮ ቢሄዱ የካቲት 26 ግን ወሰን ቀን ነበር በዚህ ህለት የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ዶክተር ሽፈራው ተከለማርያም እና ሚኒስትር ዴታው አቶ ሙሉጌታ ወለታው የመሩት ከህዝበ ሙስሊም ወኪሎች ጋር ለ6 ሰዓታት የረዘመ ስብሰባ አከሄዱ ይህን ተከትሎ መንግስት በሚዲያዎቹ አማካኝነት ለሶስቱ መሰረታዊ የህዝበ ሙስሊም ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቻለሁ ሲለፈፈ የህዝበ ሙስሊም ወኪሎች በበኩላቸው አጥጋቢ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው አስረዱ ደጋግመውም ተናገሩ የሚሰማቸው ግን አልነበረም ጉዳዩንም ለወከላቸው ህዝብ አስረዱ ጥያቄዎቹ አጥጋቢ ምላሽ እስከሚያገኙ ድረስ የሚመለከታቸውን ሁሉ እንደሚያናግሩ ለህዝቡ ቃል ገቡ ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትርና ለሌሎች አካላት ደብዳቤው ተላከ ነገሮች መልካቸው ተለዋወጠ የህዝበ ሙስሊሙ ተቃውሞ መቀጠሉ የእግር ሰዓት የሆነበት መንግስት ሴራዎችን መጎንጎን ጀመረ ትግሉም ተፋፋመ በኮሚቴዎች ላይ ዛቻና ዱላዎች ተነዘሩ ጀመረ የመንግስት ዘመቻ ቀጠለ በየሚዲያዎቹ ባለ ስልጣናት ስለ ሰላማዊነታቸው መሰከሩላቸው ኮሚቴዎች አሸባሪ አክራሪና ጸረ ሰላም በሚል መጠራት ተጀመረ ምንም እንኳን ሁለቱ የተላዩ ጥያቄዎች የማሻማ ምላሽ ያገኙ ቢሆንም በሃይማኖት ሽፋን ሁከት ለመፍጠር ቆርጦ የተነሱት እነዚህ ወገኖች ግን ለጥያቄዎቹ መንግስትም ሆነ የሚመለከተው የህዝበ ሙስሊም ተቋም የየራሳቸውን ምላሽ እንዳልሰጣቸው በማስነሳል ሰፊ አፍራሽ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ማካሄዳቸው ተጥቷል ቀናትም ነጎዱ መንግስትም ህዝቡን ለመካፋፈል የተለመደ ዘዴው መጠቀም ጀመረ ህዝበ ሙስሊሙም አንድነቱን ለማጠናከር አሐዱ ብሎ በአየር ጤና መስጊድ በይፋይ ጀመረው የሶዳቃና አንድነት ፕሮግራም ለቁጥር እስኪ ታክት ድረስ በመላ ሀገሪቱ መስጊዶች ተደረገ ሙስሊሙም አንድ ሆነ የመንግስት ሩጫም ቀጠለ ሙስሊሙ ያልተቀበለው የመጅሊስ ምርጫ ሩጫም ተጀመረ ሙስሊሙ ንቆ ቢተወውም በመላ ሀገሪቱ ሲካሄዱ የነበሩና ሙስሊሙን ያስተሳሰሩት የአንድነትና የሶደቃ ፕሮግራሞች መቋጫ አወሊያ እንዲሁን ተወሰነ በረመዳን መግቢያ የመጨረሻው ኡሁድ ዝግጅቱም ተጧጧፈ ቀኑም ደረሰ ግን የሆነው ያልተጠበቀ ነበር ለሐምሌ 8 ዝግጅት ላይ የነበረችው አወለም ሐምሌ 6 ምሽት ላይ እንዳልነበረች ሆነች ንብረት ወደመ የሰው ህይወትም ተጎዳ የመንግስት የረጅም ጊዜ ሲራም የተሳካ መሰለ የኮሚቴውም መጣፈንታ አደጋ ላይ ወደቀ እለት አርብ የኢትዮጵያ ሰማይ በመብት ጠያቂዎች ድምጽ የሚሞላበት እለት አወሊያ ማአከል ያደረገው የአዲስ አበባ ህዝብ በግቢው ከተሟል የሐምሌ ሰማይ ምድሪት ማጥቆ በዘናባ አረስ ወጥል በግቢው የነበረው ህዝብ የጁማን ሶላት ተከትሎ ከመድረኩ የሚተላለፈውን የኮሚቴዎቹን መልእክት ያደምጣል ስነ ስርዓቱ አልቆ ህዝቡ ይበተናል ይህ የተለመደ የዘወትር አስተሳሰብ ነው በዚህ ህለት ብዙዎች በግቢው ቀጥተዋል ለምን ቢሉ ከሁለት ቀናት በኋላ ሐምሌ 8 በግቢው ለሚዘጋጀው ሀገር አቀፍ የሶዳቃና የአንድነት ጥሪ መሳካት ደፋቀና በሚሉ ሰዎች ተሞልቷል ሰዓታት ነገዱ ቀኑን ላይን ያዝ ማድረግ ጀመረ የዚያን ዕለት ከጠዋት ጀምሮ በተለያዩ የመንግስትና የዝግጅቱን እውነ መሆን በማይፈልጉ አካላት የተለያዩ ትንኩሶች ቢፈጸሙ የከፋ ነገር ይፈጠራል ብሎ ይገመታል ነበርም ለእርዴ ተዘጋጁት ከብቶችና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶች በመንግስት ኃይሎች ሊወሰዱ ተመክሮ በተደጋጋሚ አልተሳካም የሐምሌ ሰማይ ተደምሮበት የቀኑ መምሸት ለአካባቢው 
አስፈሪ ድባብን አላብሶታል ነገሮች ተለዋወጡ የጦራው ድማስ ኪመስል አካባቢው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተሞላ አወላ ጭንቅ ጥብብ ባላት አንድ ነገር ሊፈጠር እንደሆነ ለማንም መገመት አያዳግትም የተፈራው ደረሰ አወላና አካባቢ ተከበበ ያውላን ዝግጅት ለማገዝ ከተለያዩ ቦታዎች ወደ አወላ የሚመጡ እንዳልፉ ተደረገ ምሽት አራት ሰዓት ያካባቢው መብራት እንዲጠፋ ተደርጓል የመንግስት ኃይሎች ያውላን ሁሉ በሮች በኃይል እየሰባበሩ ወደ ውስጥ ዘለቁ በጨለማው ውስጥ ሽር ጉዲሉ የነበሩ በርካቶች በተፈጠረው ነገር ተደናገጡ ከዚህ በኋላ የተፈጠረው ነገር ቃላት መግለጽ ይሳናቸዋል ምናልባት ቦታው ላይ የተገኘ ሰው ካል ሆነ በቀር ግቢው ተናወጠ ከሰው ልጅ የተፈጠሩ የማይመስሉት የመንግስት ኃይሎች ህፃን አዋቂ ሴት ወንድ ሳይሉ የጭካኔ በትራቸውን ማሳረፍ ጀመሩ በመስጊዱም ሆነ ከመስጊዱ ውጪ የነበረው ሰው ላይ አስለቃስጭስ ተረጨ አስለቃስጭስ የረጩት እጆች ጥይት ከመተኮስ አልተቆጠሩ በዚያ ድቅድቅ ጨለማ የኡኡታ ድምጽ መስታወት መርገፍ የሩጫና የጥይት ድምጽ የመንግስት ኃይሎች የከስክስ ድምጽ አወላያን አስጨንቋት እዚህም እዚያም ራሳቸውን ስትወደቁ በረከቱ የተፈነካከቱ የተሰባበሩትና በህይወትና በሞት መካከለ የነበሩትንማ ቤት ይቁጠራቸው ወሪው በመላው ሙስሊም حزب ጆሮ ደረሰ አወሊያ የደረሱ በአዲስ አበባ የሚገኙ በርካታ ሙስሊሞች በአስኮ በፊናንስና በአጣና ተራቅጣጫ ወደ አወሊያ ተመሙ የመንግስት ኃይሎች ህዝቡን በአስለቃስጭስና በዱላ በተኑ ዳግም የሥቃይ ምሽት ያ የእስር የድብደባና የጭንቅሌሊት እንዳልፍ ይለም ጠባ ሰውን ጥሎ አለፈ ሐመሌ ስድስ ረመዳን 2004 ምናልባት ይህ ረመዳን በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ታሪክ በልዩ ልዩ ክስተቶች ታጅቦ ይመጣ የተለየ ረመዳን ሳይሆን አይቀርም ይህ ወቅት ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ጠያቂ በሆኑት ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችና ጥያቄው በቀረበለት መንግስት መካከል የነበረው ፍጥጫ ጫፍ የደረሰበት ወቅት በዚያ ጊዜ ነበር ሙስሊሞች ይህንን ረመዳን የተቀበሉት እውነትም የተለየ ረመዳን ሙስሊሞች የረመዳንን የመጀመሪያ የተቀደሰ ዕለት በጾም አሳለፉ አላህ ለጥያቄያቸው መፍትሄ እንዲያመጣ እየተማጸኑ ጥያቄዎቻቸውንም ለመንግስት እንዲያደርሱ የወከሏቸውንም ኮሚቴዎች አላህ እንዲጠበቃቸው በጾምኛ እንጀታቸው ፈጣሪያቸውን ተማጸኑ ነገር ግን በወራሃ ረመዳን ሁለተኛ ቀን የተሰሙት ዜናዎች የሙስሊሙን ልብ የሚሰብሩ ነበሩ የሙስሊሙን ህገ መንግስታዊ የመፍት ጥያቄዎች ለመንግስት እንዲያደርሱ ሙሉ ክልና የተሰጣቸው ግለሰቦች ከያሉበት በባትሪ የተፈለጉ መታደን ጀመሩ ለክ ከለሊቱ 9 ሰዓት ተጥኛ ድክት ለሊት ሙስሊሞች ለሁለተኛ ቀን ወራሃ ረመዳን ጾም እየተዘጋጁ ነው አዲስ አበባ ሲኤምሲ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሁለት የኮሚቴ አባላት የሁለተኛ ቀን ረመዳን ጾምን ለማያዝ እየተዘጋጁ ነው ከንቀልፋቸው በመነሳት ውዱ በማድረግና ጸሎት በማድረስ ላይ ነበሩ አስደንጋጭ ድምጽ ተሰማ የነበሩበት ግቢ በር ለጆሮ በሚሰቀጥት ድምጽ እንኳን ጀመር ማን ይሆን እነዚህ የኮሚቴ አባላት ከሰዓታት በፊት ሌሎች ጓደኞቻቸው በፖሊስ መታደናቸውን ሰምተው ነበር እነዚህም ይታደኑ ይሁን በኋላ በኃይል ሲንኳኳ የነበረው በር እንዲከፈት ተደረገ እንግዶቹ የት ነው ያሉት እያሉ ከሃያ በላይ የሚሆኑ መሳሪያ ይታጠቁ 
የፌደራል ልብስ የለበሱና ሲቪሎች ተከታተለው ወደ ግቢ ይገቡ መረጃ በሚሰጣቸው ሰው እየተመሩ ወደ ሁለቱ የኮሚቴ አባላት ተጠቁ ከዚያ በኋላ የሆነውን አሳፋሪ ክስተት ለመግለጽ ይከብዳል ከአንድ ለዜጎች ሰላምና ደህንነት ቆም ያለው የዜጎችን መብት አስከብራለው ከሚል አካል ፍጹም የማይተበቅ ለነገሩ መሰላ አስተዳደራዊ በደሎች የመፍት ጥያቄ ባነሱ ሙስሊሞች ላይ መፈጸም ከጀመሩ ውለው አድረዋል እነዚህ ሁለት የኮሚቴ አባላት ላይ ውርጅብኝ ወረደ የዚያ ሁላ ፌደራል ዱላ ቦክስ እርግጫ ወረደባቸው ከዚያ ሁሉ በኋላ የሰው ልጅ ህይወት ይተረፋል ብሎ ማሰብ አስቸጋሪ ነው አላህ ተረፈ ያላት ነፍስ ሆነችና ተረፉ በዚህም አላ በቃም መሬት ለመሬት እንደውሻ እየተጎተቱ ከነበሩበት ግቢ 100 ሜትር ያህል አራቋቸው ከአንደኛው ኮሚቴ አባል አይነ ላይ ከድብደባው በዛት ደም ሲፈስ ከሌላኛውም አፍ ደም ይፈስ ነበር በዚያው ድቅ ተለሊት በቦታው የተፈጠረው ግርግር ሰዎች ከቤታቸው ብቅ ብቅ እንዲሉ አደረገ አዲስ ክስተት ነውና ምንድነው ብለው ቢጠይቁ አይ እነዚህ ሌቦች ናቸው ሌቦች ናቸው የሚል መልስ ተሰጥቷቸው እንዲመለሱ ተደረገ ድንቄም ሌባ በውድቅ ተለሊት የሰዎችን ሰላም የነሳው የኮሚቴ አባል ወይስ የደህንነት ነሳው ተብዮቹ የሰዎቹ መብት የሰረቀው ማን ሆኖ ነው እነሱ ሌባ የሚባሉት ተደብደበው ጥርሳቸውና አይናቸው እንዲደማ ሆኖ ሳለ ሌባ ተባሉ ታዲያ የሰው መብትን የነጠቁትና ደብዳቤዎቹንስ ምን እንበላቸው ለዜጎች መብት ተቆርቋሪ እንዳይባል ማፍ ይዝሁናል ለነገሩ እንስሳት እንኳን በማያዙበት ሁኔታ የሰው ልጅ ይተርፋል ተብሎ በማይታሰብበት ሁኔታ የተደበደቡት እነዚህ የኮሚቴ አባላት ስለ ሰላም የዘመሩ ንጹሃን መፍት ጠያቂዎች ለበርካቶችም አርአያ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን እንጂ ሌቦች አለመሆናቸው ደብዳቤዎቹም ጠንቅቀው ያውቁታል በዚያው ሌሊት ሌሎች የኮሚቴ አባላት እንደ ሌባ እየታደኑ ተያዙ መብት መጠየቅ ነውር መብት ለማስከበር መንቀሳቀስ እንደ ከባድ ወንጀል የሚቆጠርበት ድምጽን ስሙ ህገ መንግስታዊ መብት ይከበርልኝ ማለት ከአሸባሪነት ተርተ የሚያስፈርጅባት ብቻኛው ሀገር ይህች ሀገራችን ሳት ሆነ አትቀርም ሌላ ምን ሊባል ይችላል ይህ ክስተት በመላው ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቁጣን ፈጠረ ወኪሎች የናቸው ምርጫቸው አለው በፊርማይና በስሜ ድምጽን ሰጥቻለሁ በማለት ጥያቄዎቹን አሲዙ ይላካቸው ግለሰቦችና ሌሎች የሙስሊም ፈርጦች ከያሉበት እየታደኑ ሲያዙ እንዴት ያስቆጣ እንዴት ሲያበሳጭ እንዴት ሲያበግን እንዴት ይህንን ህገ መንግስታዊ ጥያቄን ለመመለስ በህገ መንግስታዊ መሰረት ስለሚገደድ ያ አካል ያንን መመለስ ሳይፈልግ ስቀር ጥያቀውን ሌላ አቅጣጫ እንድኖረው ሌላ ይዘት እንድኖረው ሌላ መልክ እንድኖረው የማድረግ ጥረት እንጂ ጥያቄው ሃይማኖታዊ ብቻና ብቻ ውጥረት ነገሰ ይሄ ረመዳን የወትሮ ረመዳንን ሊሆን ፍጹም አልቻለም መስጊዶች የወትሮን የረመዳን ድባብ አይታይባቸው አስፈሪና የቀዘቀዘ ድባብ ነበር ለወትሮ ይጨናነቁ የነበሩ የአናዋር መስጊድ ተራሃዊ ምሽቶች ሰው አልባ ሆኑ በተለያዩ ፕሮግራሞች ይታጀቡ የነበሩ የሰምንታት መጨረሻዎች ያስለመዱትን ነገር ማድረግ አልቻሉም ግን እንዴት አይለወጥ እንዴትስ ሰው አይከፋ እንዴትስ የወትሮን ድባብ ሊሆን ይቻለዋል ምክንያቱም የሚወዳቸው የሚያፈቅራቸው የሚያከብራቸውና ውድ የኢስላም ፈርጦች ጸረ ሰላም አሸባሪ የተባሉ ከያሉበት ሲታደኑ እንዴትስ ሳይያሳዝን እንዴትስ ሳይስቆጣ ወነ መንግስት በየሚዲያዎቹ እንደሚያወራው እነዚህ ሰዎች አሸባሪ ጸረ ሰላም አክራሪ ህገወጥ እስላማዊ መንግስት ለመመስረትና ህገ መንግስቱን ለመናድ የሚንቀሳቀሱ ናቸውነ በፍጹም እነዚህ ሰዎች በተለያዩ መድረኮች በአንደበታቸው የተናገሩቸው ነገሮች ምስክሮች ይሆናሉ።
በእስላማዊ መንግስት ሸሪዓዊ መንግስት የሚሉ ጥያቄዎች የትኛው ድብዳቤዎቻችን ላይ ነው ተንጸባርቀው የትኛው ያወለያ መድረክ ላይ ነው ተንጸባርቀው እኛ እንኳን ሸሪዓዊ መንግስት አይደለም ሙስሊሞች ካላቸው ተቋማት እንደው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ይጠናከርልን ይሻሻልልን ብለን ማልጠየቅም ህዝቡ የፈረመበትና ያቀረበው ጥያቄ እያንዳንዱ ፒቲሽን ላይ ያለው ግልጽና ቀላል ነገሮች ናቸው እነዚህ የኢስላም ፈርጦች ህዝበ ሙስሊሙ ስሙን አድራሻውና ስልኩን ባሰፈረበት በመቶሽዎች የሚቆጠሩ ወረቀቶች ላይ በፊርማው ወከላቸው እንጂ በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች እንደሚወራው እነዚህ የሙስሊም መፍቲ ሀፈላላጊ አባላት ወክልና የሌላቸው አይደሉም ሰላም አደፍራሾች ከሚለው ምክስ በእጅጉ ይራቁ ናቸው ፌደራል ፖሊስ ተደራጅተው ሽብር ተግባር ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ ያደረገ መሆኑን አስተውቀ። ፖሊስ የሽብር ተግባሩ የውጪ ኃይሎች እጅ እንዳለበት የሚያሳይ ማስረጃ ማግኘቱንም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ዳይሬክተር ወርቅን ሀገበየው ገልጸዋል። በእኔ ጉዳይ በዋናነት ሲመሩ የነበሩ ዋና ዋና ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ብለዋል። አሁን መጀመሪያ ላይ ፕሪሊሚነሪ ምርመራችንን የሚያሳየው ይሄንን እንቅስቃሴ አድሞ ሊመሩ የተዘጋጁ ግለሰቦች ናቸው ይሄን ሲያደርጉ የነበሩ ስለዚህ በቀጣ ካጠቃላይ የአክራሪነት እንቅስቃሴው ጋር ጉዳዩ የተያዘ መሆኑን አሁን አሁን ባሁን ደረጃ ያለው ምርመራችን ያሳየናል እስላማዊ መንግስት ለመመስረት እንቀሳቀሳሉ ይያለ በሐሰት ወር የሚነዘው መንግስት ይህ ፍላጎት በየትኛው መድረክ ላይ ተነስተው የማያውቅ አጀንዳ መሆኑና የህዝበ ሙስሊሙን የመብት ማስከበር እንቅስቃሴ ከዚህ እንደማይገናኝ መንግስት ራሱ ጠንቅቆ ያውቀዋል ተደጋጋሚ በየመድረኮቹ ላይ እነዚህ የህዝበ ሙስሊም የመፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴዎች የተናገሯቸው ንግግሮች አስርጅ ናቸው እነዚህ የሙስሊሙን ጥያቄ ለመንግስት ያደርሱ ዘንድ በህዝብ የተመረጡ ወኪሎችና ሌሎችም የኢስላም ፈርጦች የሆኑ ግለሰቦች በአሸባሪነት ተርጥሮ ለሰረቤት መወርወር በጠርጣሪው ዘንድ ያለውን የሞራል ውድቀት ፍንትው አድርጎ ያሳያል ምክንያቱም እነዚህ በሽብር የተጠረጠሩ ታካላት ስለ ሰላም የዘመሩ ሰላምን ያስተማሩ ሰላምን የሰበኩ እንዲሁም ስለ ህዝቦች በፍቅር መኖር ያስተማሩና የቀሰቀሱ የሰላም ዘማሪዎች ናቸውና ዛሬን እነዚህ የሰላም አምባሳደር ሊስሚ የተገባቸው ሰዎች በእስር ቤት ይገኛሉ። እነዚህ ፍቅርን የሰበኩ ሰላማዊነትን ጮክ ብለው ያስተማሩ ሰዎች ከፍርግርግ ጀርባ ውለዋል። ዛሬ ስልጡን የመብት ጥያቄ አቀረብ ሆነው የህዝበ ሙስሊም ወኪሎች አካላቸው እስር ቤት ይገኛል። ሰላማዊነታቸው ፍላጎታቸው ወኛቸውና ቆራጥነታቸው በካቴና ማሰር ባይቻልም። ወትሮም በወንጀለኞች በታራሚዎች ይሞሉ የነበሩ እስር ቤቶች ዛሬ ዛሬ በንጹሃን በሰላማዊ ሰዎች ተሞልተው ማየት የእስር ቤት ትርጉሙ ተቀይሯል እንዴ ያስብላል ዛሬ ጸረ ሰላም ናችሁ ህዝቡን ለአመጻነስ አስተቻችኋል በሚል አሰተኛ ክስ እስር ቤት እንዲታሰሩ የተወሰነባቸው የህዝበ ሙስሊም ወኪሎች በማዕከላዊ ማጎራ የደረሰባቸው ስቃይ ሰባዊነት ለሚስማው ሰው ለመስማትና ለማመን የሚያዳግቱ ነበሩ አሰቃቂ የግፍ ጊዜያት እውን ፍትህ በዚህ ሀገር ለአመል እንኳን የለም እንዴ የሚያስብል የጨካኞች በትር በእነዚህም የሰላም አምባሳደሮች ላይ አረፈ ወራ ሐምሌ 2004 ረመዳን መግቢያ ላይ በቁጥጥር ስር ያዋሉ የህዝበ ሙስሊሙ መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት ግፍ እየተፈጸመባቸው ያልሰሩትን ሰርተናል ብለው እንዲያምኑ ያልተፈነቀለ ድንጋል ነበርም እነዚህ በማዕከላዊ ይገኙ የነበሩ የኮሚቴ አባላት ዳኤዎችና ጋዜጠኞች 
ዓላማችን እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ነበር ብለው በሐሰት ይመስክሩ ዘንድ የደረሰባቸው ስቃይ የሰው ልጅ በሰውነቱ ሊሽከመው ከሚችለው በላይ ነበር በተለይ በረመዳን ወር ማለቂያ በነበሩት 10 ቀናት የደረሰባቸው ግፍ የቆሙለት ዓላማ እውነት በመሆኑ እንጂ ሊቋቋሙት የሚችሉ ታልነበረም ከ10 ቀናት በላይ ከቀዝቃዛያቸው የተነሳ በቀንም ሆነ በማታ ብርድ ልብስ በሚለበስባቸውና ምንም ብርሃን በሌለባቸው ክፍሎች በማሰር ቀኑ መሽቶ ለሊት ሲቀርብም በመግረፍ ከፍተኛ ስቃይ አድርሰውባቸዋል በተለይ የተወሰኑ የኮሚቴ አባላት ከሽንት ቤት አጠገብ በሚገኙ ቀዝቃዛ ክፍሎች ውስጥ ለብቻ በማሰር የአካልና የሞራል ጉዳት እንዲደርስባቸው አድርገዋል ምንም እንኳን በእነዚህ ሀደገኛ ፈተናዎች አቋማቸው የማይበገር ቢሆንም የኮሚቴው ሰብሳቢ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ያለ ምንም ረፍት ለተከታታይ 18 ሰዓት እንዲቆም በመደረጉ ኩላሊቱ በጠና ታሞ ሆስፒታል ለህክምና መሄዱ ይታወቃል ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ አጠገባቸው የሽንት ቤት ሽታ በሚያሳምምባቸው ቀዝቃዛ ክፍሎች አጥንት በሚሰብር ብርዳማ ሌሊት ብቻውን እንዲያደር ተደርጓል ከዚህም ባለፈ የምንልህን እመን በማለት ከጠዋቱ አንስቶ እስከ ቀኑ 11 ሰዓት ተኩል እንዲቆም በማድረግ በካቴና የታሰሩ ጆቹን አንገቱ ላይ እንዲንጠለጥል በማድረግ ጉልበቱ ዝሎ እስኪወድቅ ድረስ ቁጭ በድግ በማሰራት ድካም ተሰምቶት ሸበረክ ሲልም በወታደር ከስክስ ጉልበቱ እየተረገጠ ዙሁርና አስር ሳይሰግድ በዚህ አይነት ትረጅም የስቃይ ሰዓታት እንዲያሳልፍ ተደርጓል በዚህ ሁቀን ምሽት ለዳግም ምርመራ ከምሽቷ አንድ ሰዓት ተኩል ተወስዶ አሁንም እንዳይቀመጥ በማድረግ ዓላማቹ ፖለቲካዊ ነበር ይሄንን እመን አለዚያ አብረንና ድራታለን በማለት በጫማቸው ይረገጡ በማሰቀይት እስከ ለሊቱ 9 ሰዓት ዳግም የስቃይ ሰዓታትን እንዲያሳልፍ አድርገዋል ልብ በሉ ይሄንን ሁሉ ስቃይ የሚያስተናግዱት በጾምኛ እንጀታቸው ነው 15 ሰዓት ተኩል ያለ ረፍት መቆም ይህ ክስተት ለማሳያ ያህል የተጠቀሰ እንጂ በህዝበ ሙስሊሙ ተወካዮች በሌሎችም የሚዲያ ሰዎችና የኢስላም ፈርጦች በማዕከላዊ ለተከታታይ ቀናት የዘነበባቸው የስቃይ ዶፍ መንግስት በሀገር ለመኖሩ ጥያቄ ውስጥ የሚከት ካለም ህልውናውን አፈርድም የሚያስበላ ሁኔታ ነበር በርግጥ ያሳዝናል ህገ መንግስታዊ መብት ይከበር የመነተ ነጻነት ያይረገጥ ባለ ህዝብና የህزب ተወካይ ላይ ይህንን ያህል ማአት ማውረድ ሰባዊነት እንኳን ቢቀር ኢትዮጵያዊነታችን የተጠፋ ያስብላል እነዚህ የኮሚቴ አባላት ዳኤዎችና ጋዜጠኞች ሌላው ቀርቶ ከታሰሩበት ክፍል ለሽንት እንኳን መውጣት የሚችሉት በቀን ሁለት ጊዜ ነው ከጠዋቱ 12 ሰዓት ላይና ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ላይ ከዚህ በተረፈ መስተናገድ ከፈለጉ ክፍላቸው ውስጥ በሚቀመጥ ባልዲ ብቻ ይሆናል ሰላት ሰዓት ሲደርስም ኡዱ ለማድረግ ያንኑ ባልዲ ይጠቀማሉ ከኮሚቴው አባላት ጋር አብሮ የታሰረው የሙስሊሞች ጉዳይ መጽሔት አዘጋጅ ዩሱፍ ጌታቸው የጻፋቸውን ጽሁፎች በማጣቀስ ይሄንን ምን ለማለት ፈልገህ ነው እየተባለ የደረሰበት የድብደባ መጠን እሱና አላህ ብቻ ነው የሚያውቁት በርካቶች የግል ኢሜልና አድራሻቸው ፓስወርዳቸው በግዳጅ እየተወሰደ ተበርድሯል ምናልባት አንዳሽ ነገር እናገኛለን ይሁን በሚል ከንቱ እምነት ሌላው ይቅርና የተወሰኑ ስረኞች ክብሩ የሰው ልጅ ሀፍረ ተገላ መሸፈኛ ልብሳቸው እንዲወልቅ ተደርጎ እርቃናቸውን እንደተገረፉ ቢያውቁ ምን ይሰማውታል እንስሳት ላይ ለማሳረፍ የሚከብዱ ዱላዎች ጀርባቸው ላይና አካላቸው ላይ ያረፈባቸው በዚህም የተነሳ አካል ጉዳተኝ የሆኑትን ቤት ይቁጠራቸው አውነት ግን እነዚህ ሰዎች በሀገራቸው ላይ ስለሚኖራቸው አመለካከት ማን ነው ተጠያቂ
ገና አንድ ታላቅ ጉዳይ መዘንጋት አይቻለንም እነዚህ ሁሉ ግፎች እነዚህ ሁሉ ማሰቃያዎች እነዚህ ለመስማት የሚከብዱ በደሎች እነዚህ በእስረኞች ላይ ያረፉ ድብደባዎች ሁሉ እውነታው ሊቀይሩ አልቻሉም ተናንተም ዛሬም ነገም እውነት ያው እውነት ነው በመደብደብ በማሰቃይትና በማንገላታት የሚመጣ አዲስ ነገር ይላል ኮሚቴው አባላትና ሌሎችም ድንቅ የኢስላም ልጆች በመንግስት ብስም በተደራጀውም በደዎች ግፍና ሰቃይ ቢደርስባቸው ቢደበደቡና ከሰውበታች እንዲሆኑ ቢደረጉ ዛሬ ድረስ እስር ቤትም ሆነው በወከላቸው ህዝብ ዘንድ ያላቸው ቦታ የላቀ በወከላቸው ህዝብ ልብ ውስጥ የተከሉት ሀውልት የማይነቃነቅ በወከላቸው ህዝብ አምሮ ውስጥ ያላቸው ትውስታ ጭርሶ የማይጠፋ ነው ይህንን ዑነታ ከታሰሩበት ቀን አንስቶ በፍርድ ቤት ቀጠሮች ላይ የሚገኘው የህزب ቁጥርና ስሜት ትልቅ አስረጅ ሆኖና ገኘዋለን በአራዳ ጎርጊስ አካባቢ በሚገኘው ፍርድ ቤት ይቀርቡ በነበረበት ወቅት በአካባቢው ይፈጠረ የነበረው ግርግር ክርምስና የሰው በዛት ለአካባቢው እንግዳ ክስተት የነበረ ሲሆን ከአካባቢው የሰው በዛት የተነሳ በቦታው የሚፈጠረው የመኪና መጨናነቅ እንግዳ ለሆነ ሰው ክስተቱ ፍጹም አዲስ ነበር አቃቢ ህግ ባልዋሉበት በሽብር ጠርጥሮ በሚመለሳቸው የህزب ሙስሊሙ ተወካይሽ ላይ የረባ ማስረጃ ማቅረብ ተሳ ነው እናም የኮሚቴዎቹን የፍርድ ቀጠሮች በተደጋጋሚ ተራዘሙ ግዜ ለመግዛት ይሁን በሌላ በተለየ ምክንያት በየጊዜው ያ 28 ቀን ቀጠሮ እየሰጠ ለወራት ፍርድ ቤት ተመላለሱ ግና መንግስት እንደሚለው እነዚህ አካላት ውክልና የሌላቸው ሳይሆኑ የመቶ ሺዎች ፊርማ ይወከላቸውና ያጸደቀላቸው የሰላም አምባሳደሮች በመሆናቸው ጻሃይ ዝናብ ሳይበግረው ችሎት ለመታደም ኮሚቴዎቹን በርቀት ለማየት የሚመጣው ህዝብ ችሎቱ ከሰዓት ሆኗል ሲባል ኮሚቴዎችን ሳላይ አልሄድም የሚል የህዝብ ፍቅርና ቆራጥነት ከፖሊስ ጋር የሚፈጠረው ተሄድ አለ አልሄድም ግርግር ጎርጊስ በሚገኘው ሚኒሊክ ሀውል ታደባባይ ዙሪያ የችሎት ታዳሚ አስር ሰላተን የሰገደበት አጋጣሚ የችሎት ጉዳይ ሲነሳ የማይረሱ አጋጣሚዎች ነበሩ አረለ መሆኑ በየትኛው ሀገር ነው አሸባሪ ለመደገፍ ይህንን ያህል ሰው ሰልፍ የሚወጣውና በችሎቶች የሚገኘው አረቤትኛው ሀገር ነው ጸረ ሰላም የሆኑ ኃይሎች ይህንን ያህል حزب ፍቅር ያገኙት በየትኛው ሀገር ነው የሀገርን ሰላም የሚያውቁ ሰዎች ሰላምን ሲሰብኩ የሚታዩት ይቺ ሀገር የኛዋ ኢትዮጵያ መሆን አለበት ይቺ ሀገር በነጃሽ ያማካኝነት ለእንግዶቿ ከለላ የሰጠች ዛሬ ግን ዜጎቿን አላስቆም አላስቀመጥ ያለች ኢትዮጵያችን መሆን አለበት ምክንያቱም ዘይትና ውሃ አብረው መውሃድ እንደማይችሉ ሁሉ የሰላም ሰባኪነትና ሰላም አደፍራሽነት ሀገር ወዳድና ሀገር አፍራሽ አሸባሪና ሰላማዊ የሚሉት ጽም ተባህሪያት አንድ ሰው ላይ አብረው ሊገኙ አይችሉም መሆን የሚችለው አንዱን ብቻ ነው ወይ ሰላማዊ ወይ ደግሞ ሰላም አደፍራሽ ይህንን ደግሞ ለማውቅ እነዚህ ዛሬ በእስር ላይ የሚገኙ የሙስሊም ወኪሎች ጋዜጠኞችና ዳኢዎች ከመታሰራቸው በፊት የሰሯቸውን ስራዎች ያደረጓቸውን ንግግሮች መመልከቱ ከበቂ በላይ ነው ሐቂቃ ማስፈራራት ደግሞ ታሪካችን አስተምሮናል የነብዩ ተከታዮች አሳይተውናል والله يعني تعذيب لا يلغ القيم مبادئنا اسمكم اقوامنا اسستم يمتى سقاي بمتى يسوچن زاريم جلاد العالم يا عالم غراشيوچ يا عالم بحيلنا بقوا حقننا طفالن بلو منقصاقصو سوچ اسكيو ملقا ما درس ابراهيم يهونون تمص ينبي يبال دربوچ اسايتون الفونا ان سيدنا بلال ابن رباح لم يعلى ميدا لم يعلى طرارا لم يعلى برحه لا يعني اكل دينغاي تچنو ييتتغرفو لبو لا احد الاحد يغبابت سو قل هو الله احد يستناغن سو متشم بيون التعذيب لا يلغي القيم سقاي سوتشن اقامن عقيدان مبادئن لا يسلقك اي تشلم اسلمنا كذي غير متاودادرو دين اي አገረ በእውሸት አይመረም አንድ መሰረታዊ ዑነት አለ በአወለ የተነሰው የህزب ሙስሊም መብት ማስከበር እንቅስቃሴ የሙስሊሙን ወኪሎች ወለዳቸው እንጂ የሙስሊም ወኪሎች እንቅስቃሴውን አልወለዱትም እና የነሱ መታሰር ተቃውሞ እንዲያይል ተጨማሪ ምክንያት ይሁን አለ እንጂ እንቅስቃሴው እንዲቆም ምክንያት አይሆንም መንግስት ይህንን ባለመረዳት ይመስላል ኮሚቴዎቹን አስሪ እንቅስቃሴውን ጸጥረጭ አደርጋለሁ ብሎ ማሰቡ መንግስት ያልተረዳው አንድ ሐቅ አለ የህزب ሙስሊሙ የመብት እንቅስቃሴ ሲጀመር ኮሚቴዎቹ አልነበሩም 
እነሱ ሲታሰሩ እንቅስቃሴው አይቆምም ግና እንደ አይን ብሌኑ የማይያቸውና የመንፍት ጥያቄውን ለመንግስት እንዲያደርሱ ይመረጣቸውና ይወከላቸው ብርቅዬ ኢስላም ልጆች ፍትህ በባህሩ ውስጥ ጥሳት እንደመፈለግ በጠፋበት ሀገር በእስር ሲማጥቁ ዝም ብሎ መמלከት እንዴት ይቻላል ተቃውሞ ተኮሚቲዎችን በፊት ነበር እነሱም ይያሉ ህዝቡ መፍቴን ሲል ተቃውሟል ዛሬም ነገም ይቃወማል ምናልባት የዛሬው ተቃውሞ ከተናንቱ የሚለየው ኮሚቲዎቹንና ሌሎች የኢስላም ልጆች ፍቱልኝ የሚለው ጥያቄ መጨመሩ ይሆናል ወሊያ የመጀመሪያው ጁማ አንስቶ እዛው አወሊያ ሐምሌ 6 የነበረውን ጁማ አካቶ በመቀጠልም በታላቁ አኗሩና በኑር መስጊድ በአዲስ አበባ የተካሄዱት እንዲሁም ከክልሎች በደሴ በሐረር በድሬዳዋ በሻሸመኔ በባሌ በጅማ በአርሲ በባቲ ወዘተ በሌሎችም የሀገሪቱ ዋና ዋና ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች የተደረጉት የመፍቴ ከበርልኝ ድምጽ የሰማ ጥያቄዎች እንቅስቃሴው እንደ ሰደድ ሰዓት እየተስፋፋ መሄዱን አመላካች ነበሩ ኮሚቴው በእስር ላይ ካለ በኋላ በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል መሰልን ቅስቀሳዎች እየተስፋፉ እንጂ እየከሰሙ ሲሄዱ አልተስተዋለም እንደ መንግስት ሚዲያዎች አባባል ይህ ሁሉ ህዝብ አሸባሪ የመብት ጥያቄ አቅራቢዎች ጥቂት ከተባሉ አውነት ያሸባሪና የጥቂት ትርጉም ተቀየረ እንዴ ያስብላል ወን ይህ ሁሉ ህዝብ አሸባሪ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ አስከዛሬ ትኖር ነበር መልሱን ለእርሱ ተተናል ህዝብ ሰላም ተባቂ መንግስት ደግሞ ሰላም አደፍራሽና ሁከት ከስቃሽ የሆነባቸው በርካታ አጋጣሚዎችን ታዝበናል አልፈናልም በመሰለ አጋጣሚዎች የተፈጠሩት የሰውና የነብረት ጉዳቶች ካልሆኑ በቀር ይህ የመብት ማስከበር እንቅስቃሴ የመሪ ተዛዝ የማይጣስበት መቶሽዎች አንድ ቦታ ተሰብስበው አንድ መስታወት ሳይሰበር የተበተኑበት የዓላማ ጽናት የተስተዋለበት ወኔ ለዲን አልደረደረም ባይነት የጎላበት ሰላማዊ ተቃውሞ ምን ማለት እንደሆነ ከመዝገበ ቃላት በላይ ተብራራበት እንደነበር ሳምንታዊ የዘወት አረብ ጁማ እና የሁለቱ ኢዶሽ ተቃውሞች ፍንትዋ አድርገው አሳይተዋል መንግስት ግን ዛሬም ከዜጎቹ በሰበሰበው ግብር በሚያስተዳደረ የቴሌቪዥን ጣቢያ ስለ ሽብር አክራሪነት የተሰለች ወሬዎችን ይገተናል መቼ ይሁን ከህዝብ ቀድሞ የሚገኘው ሁሌም እንጠይቃለን ምንም እንኳን ሁለቱ የተለያዩ ጥያቄዎች የማይሻማምላሽ ያገኙ ቢሆንም በሃይማኖት ሽፋን ሁከት ለመፍጠር ቆጥ የተነሱት እነዚህ ወገኖች ግን ለጥያቄዎቹ መንግስትም ሆነ የሚመለከተ ህዝበ ሙስሊም ተቋም የየራሳቸውን መላሽ እንዳርሰጣቸው በማስነሳል ሰፊ አፍራሽ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ማካሄዳቸው ተቋም የሃላፊነት ስሜት ተቆጥሎ ባጉል ጀብደኝነት በጣውሮ መግባራቸው ማህበራዊ ሰላምን የሚያናጋግጭ ስለመቃረና ለመቀስቀስ ሲሳቀሱ ተረጋግጧል